ഇതിൻ്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരള ഘടകത്തിന് പേരിൽ സ്നേഹോഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങളും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് ആരാണ് മനുഷ്യൻ എന്താണ് ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ് മനശേഷം എന്ത് എന്നീ മൗലിക പ്രധാനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വിശകലന വിധേയമാക്കിയത് മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭൗതികവാദികൾ നൽകുന്ന മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ച ഒന്നുണ്ട് അതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ചാർസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് അത് ചാർസ് ഡാർവിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷസ് എന്നതിൽ തറപ്പിച്ചും ഉറപ്പിച്ചും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിനെ പിന്നീട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്തത് പ്രഡിക് ആംഗിൾസാണ് ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈ ജോലിയെടുക്കാനുള്ള ഉപകരണം മാത്രമല്ല ജോലിയുടെ ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ് തൊഴിലൂടെ വമ്പിച്ച വികാസം നേടി അതിൽ റാഫേലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും തോടുവാസന്റെ ശില്പങ്ങളും പകാനിയുടെ സംഗീതവും രചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രഡിക് ആംഗിൾസിനെ പോലെ മഹാനായ ചിന്തകനാണെങ്കിലും ഇത് പരമാബദ്ധമാണ് കാരണം കയ്യിൽ എല്ലാവരും ചിത്രം വരക്കാറില്ല സംഗീതം രചിക്കാറില്ല അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യോ കാലോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗീതമോ ചിത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൗമാര സമ്മേളനത്തിൽ കാല് കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച് മനോഹരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സർഗസിദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുക ഉപകരണം മാത്രമാണ് അതിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ബാലസംഗം എന്ത് എന്തിന് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു അത് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൂർവികന്മാർ വനാന്തരങ്ങൾ വൃക്ഷത്തലപ്പ് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരായി അവിടെയുള്ള പഴങ്ങൾ പറിച്ചു നിന്ന് അപ്പോൾ തീർന്നുപോയി വിശപ്പ് കഠിനമായി ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇവിടെയുള്ള കായികരികൾ പറിച്ചു നിന്നാൻ തുടങ്ങി അത് തീർന്നപ്പോൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരക്കൊമ്പിലെ പഴം അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി കൽ മെല്ലെ വടിയെടുത്ത് പിടിച്ചു എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി കല്ലെടുത്തു അങ്ങനെ മുന്നേ കാലുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ കയ്യായി മാറി കൈയായി മാറി നിവർന്നപ്പോൾ വാല് മുറിഞ്ഞുപോയി താടിയിൽ വളർന്നു നട്ടലിൽ നിവർന്നു അങ്ങനെ വാനര നരനായി മാറി എന്നതാണ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഇതര ജീവജാലങ്ങൾ പോലെ ജന്തു ആണ് എന്നാണ് മനുഷ്യനും ഒരു ജന്തുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നപ്പോൾ എന്താ മറ്റു ജീവികളുടെ ലക്ഷ്യം തിന്ന കുടിക്ക ഭോഗിക്ക സുഖിക്ക ഉല്ലസിക്ക അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണെന്ന് തന്നു മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാട്ടർ വിപാടിയിരുന്നു ഇന്നമ ദുനിയ ത്വാമോ ഷറാബു മനാമു ഫൈദ പാത്തഖാദ ഫല ദുനിയ സലാമു ജീവിതം എന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം കുടിക്കാനുള്ള പാനീയം പിന്നെ ഉറങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ഇടം അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരണമാണ് വേദം കാൾമാർസും പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം തൊഴിൽ അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം മലയാള കവിയും പാടി ഇല്ലേ ജീവിതം ജീവിത മഹാതേനെ പോലുള്ള ജീവിതം ജീവിത മഹാ കിതക്കുന്ന മന്മനം എന്തു വന്ന നാല് മണിക്ക് ആസ്വദിച്ചിടണം മുന്തിരി ചാറുപൊള്ളുള്ളൊരു ജീവിതം എന്നും ഇതിൻ്റെ ലഹരി ആനന്ന തുന്നില മന്മനം മൂടി പറക്കണം തിന്ന കുടിക്ക ഭോഗിക്ക സുഖിക്ക ഉല്ലസിക്ക ഇത് രണ്ട് ദോഷം ഒന്നെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം അതാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലായിടത്തോളം ആഹാരം കിട്ടി പാനീയം കിട്ടി നല്ല വീട് കിട്ടി പട്ടുമെത്ത കിട്ടി വില പിടിച്ച വാഹനം കിട്ടി പിന്നെന്താ ചെയ്യാം ലക്ഷ്യമില്ലാതാവും എൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഉപപാഠ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടയിൽ നിന്നാണ് അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം പപ്പുവാണ് പപ്പുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്മി എന്നെ പെൺകുട്ടിയെ പോറ്റി വളർത്തരുത് ലക്ഷ്മി വളർന്നു വലുതായി വിവാഹിതായി പപ്പുവിന് ലക്ഷ്യമില്ലാതായി അലക്ഷ്യനായ പപ്പു അസ്വസ്ഥനായി മയ്യഴിയപ്പെടൽ തീരങ്ങളി എന്ന പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ മുകുന്ദൻ അതിൽ പ്രധാന യാത്രം പദയാത്രം ദാസന ദാസൻ ലക്ഷ്യം തേടി മാഹി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക മാഹി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അപ്പോൾ ദാസൻ വിന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അയാൾ വെള്ളിയാൻ കല്ലിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ തിന്ന കുടിക്ക ഭോഗിക്ക സുഖിക്ക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായി തീർന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന് പാരമ്പര്യ എത്തിയാൽ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അലക്ഷ്യതയിൽ അസ്വസ്ഥ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്കോ ഇല്ലായ്മയുടെ വല്ലായ്മ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർ അസ്വസ്ഥരാവും ഭൂമിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഹിന്ദു ആകട്ടെ മുസ്ലിം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ വിശ്വാസി ആവട്ടെ അവിശ്വാസി ആവട്ടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ അവസാന വിഷയത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നേ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ വേറെ വല്ലതും നേടാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എന്നോട് നിങ്ങൾക
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാരി അടിക്കാം എത്ര പെർത അടിക്കാം എത്ര ഷർട്ട് അടിക്കാം ഒരു പാൻസ് ഒരു ഷർട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നൂറ് കസേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം എത്ര കസേരിക്കാം ഒരു കസേരിക്കാം മറ്റൊന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പത്ത് കട്ടിലുണ്ട് ആ കട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു കട്ടിലല്ലേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കട്ടിൽ ആയി അയ്യായിരത്തിന് കട്ടിലായാലും അമ്പതിനായിരത്തിന് കട്ടിലായാലും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കട്ടിലായാലും അഞ്ച് കോടിയുടെ കട്ടിലായാലും മനസ്സ് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീരമായി ഉറങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിലോ എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടി വരും എൻ്റെ വീട്ടിന് പത്ത് റൂംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അഞ്ച് റൂമിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഉറക്കണ്ടാവില്ല ഉറപ്പ് മനുഷ്യന്റെ പരമാവധി ഭൗതിക സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു വയർ നിറക്കാം ഒരു ശരീരം മറക്കാം ഒരു കസേൽ ഇരിക്കാം ഒരു കട്ട് കിടക്കാം ഒരു റൂമ് താമസിക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ പാർക്കാം ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാം പിന്നെയോ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ എല്ലാ ബാങ്കുകളും കോടികളുടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സമാധാനിക്കാം അഞ്ച് തലമുറക്ക് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്വസിക്കാം പക്ഷേ പണമോ പ്രതാപമോ പദവിയോ നൽകുന്ന എല്ലാ സമാധാനവും സന്തോഷവും ശരീരത്തെ ഇഞ്ചിയായി കാർ നിന്ന ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരണവുമായി മല്ലടിച്ച് വേദന കൊണ്ട് പളയുമ്പോൾ നമ്മോട് ഇവിടെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കിടിന് കേടു വന്ന ആഴ്ചയിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ഡയാലിസ് ചെയ്ത് മരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ പണമോ പ്രതാപമോ നൽകുന്ന പേരോ പ്രശസ്തി നൽകുന്ന എല്ലാ സന്തോഷവും നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യം നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹനത്തിൽ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ വയസ്സായി സ്വന്തം ബെഡിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ബെഡിൽ നിന്ന് ടോയ്ലറ്റേക്കൾ ദൂരം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കൾ ദൂരത്തെക്കാൾ പ്രയാസകരമായി തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പണം നൽകുന്ന എല്ലാ സന്തോഷവും നമ്മോട് ഇവിടെ പറയും പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ആ സന്തോഷം കിട്ടാം അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്ര മനുഷ്യർ സന്തോഷം നൽകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചാസ് ഡാർവിൻ വിഷാദരോഗ്യാവുമായിരുന്നില്ല ഐസ്റ്റീൻ വിഷാദരോഗ്യാവുമായിരുന്നില്ല എന്തിനാണ് മനഃശാസ്ത്ര മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് സന്തോഷം അറിയോ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി സാക്ഷാ സൈക്കോളജി മനഃശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്ര ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡാ സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് മനോരോഗ്യായിരുന്നു വിഷാദരോഗ്യായിരുന്നു തത്വശാസ്ത്രം മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് ശാന്തി അറിയോ നീ ഓർത്ത് നോക്കൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നാസ്തിക ദാർശനികനാണ് നിഷ അയാൾ പറഞ്ഞു ദൈവം ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധമാണ് എവിടെയും നടന്നു പക്ഷെ ആ നിഷയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ വിധി ജീവിതത്തിന് അവസാനം തെട്ടുകൊല്ലം മുഴു ഭ്രാന്തനായ അങ്ങാടിയുടെ അലഞ്ഞു ചെയ്യാനായി കാൽ മാർച്ച് ദർശനം കാലം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികനാണ് അൽക്യൂസൻ ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് ജയിച്ചു ഇല്ല ചെയ്തു ഒരു നിമിഷം കൂടി ഓർത്തു നോക്കൂ സാഹിത്യത്തിന് മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയും എങ്കിൽ ധീരനായ കഥാപാത്ര നൽകിയ ജന്മയായ ഏനശമിയുണ്ട് സ്വന്തം വായിലേക്ക് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സമാധാനവും ഭൗതിക ജീവ സൗകര്യം നമ്മൾ വല്ല ബന്ധമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഓർത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് കണ്ണ കാണാത്ത മനുഷ്യരോട് ചോദ്യമുണ്ട് ടി മോമസ് അതിനോട് ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്ക കണ്ടില്ല കുടുംബയും കുട്ടികളെയും കണ്ടില്ല അല്ലോ കേരളത്തിൽ ഇന്നോളം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി ഈ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പാതവിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരസായം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്ത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളോ എൻ്റെ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ പത്രവാഴ പാരായണത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരിക്കലും അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് വായിച്ചു രണ്ട് കാലില്ലാത്ത മനുഷ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളോ ആരാത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രൊഫഷണുകൾ വ്യവസായികൾ വ്യാപാരികൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഭൗതിക ജീവിത സൗകര്യവും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ശാന്തി ഒന്നും ഒരു വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ശാന്തി ഇട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ദർശനമാണ് എൻ്റെ വശമുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് നൽകിയ ദൈവമാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വശമുള്ള എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആ ദൈവ നിർദ്ദിഷ്ടമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഞാൻ അത് വിനിയോഗിച്ചാൽ അതാ മനശേഷം എനിക്കത് വലിയ നെയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും എൻ്റെ മനശേഷം അതാണ് ആ വിശ്വാസം അത് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് അസാധാരണമായ ശാന്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്നുണ്ട് അലാപിതിക്കിരില്ലായി തത്വമുന്നൂപ് അറിയുക അറിയുക ദൈവസ്മരണ നിങ്ങൾക്ക് മനഃശാന്തി നൽകും ഞാൻ നേരത്തെ സ
മനുഷ്യന് നിന്ന് അവൻ്റെ തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതാണോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പക്ഷെ ആറ്റം പിളർത്താൻ ശക്തി പുറത്തെടുക്കാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല വൈദ്യ വൈദ്യവിദ്യ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവർ കിഡ്നിയും കരളും മേറ്റുവെക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ രോഗിയോട് കാരുണ്യമുണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല കാരണമാവില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വിശുദ്ധി കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ പെൺകുട്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ഭരണാധികാരി ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടി ഊരിച്ചിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ അപ്പോഴുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഒരു മുതിർന്ന പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് മോളെ ആ പാലിയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കും അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരി ഖലീഫ ഉമർ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ആ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഉമർ നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം ഉമർ കാണില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഉമറിൻ്റെയും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം കാണുകയില്ലേ മനശേഷവൻ പ്രതിഫലം നൽകുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ പാൽക്കാരി പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ മന്ത്രിമാരോ എം പിമാരോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ ഒരു ഇടയപാലനുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മസുഹൃത്തായ സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു വെറ്റക്കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് വെറ്റക്കച്ചവടക്കാരൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ചമ്മറവട്ടം സ്വദേശിയാണ് പഠിച്ച പൊന്നാനി സ്കൂളിലാണ് എന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോയി തോണിയില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ പാലനുണ്ട് അന്ന് തോണിയില്ല പോയി ആ തോണിയിൽ എന്നും ഒരു ഒറ്റക്കച്ചവട രണ്ട് ഒരു ഒറ്റക്കച്ചവടക്കാരനുണ്ടോ അയാളുടെ പക്ഷേ രണ്ട് തരം വെറ്റക്കെട്ടുകൾ ഒന്ന് രാവിലെ നുള്ളിയെടുത്താൽ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള തുടുപ്പുള്ള വെറ്റ മറ്റേ തലയിൽ നിന്നാൽ അങ്ങാടി കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാതെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന വെറ്റ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു അല്ല കാരണം അവരെ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് കെട്ടി വെറ്റ വാടിയ വെറ്റ നല്ല വെറ്റി വെറ്റിയുടെ അടി അടുക്കി വെച്ചാൽ പോലെ എന്നാൽ നല്ല വില കിട്ടും ഒരു കെട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അതിന് ആ വെറ്റക്കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സി ആർ കുറിച്ച് എന്താണെന്നറിയോ എന്നാലും മക്കളെ പഠിച്ചോൻ കാണൂരേ ഓൻ ഞമ്മളെ വെറുതെ വിടുവോന്നാ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിരിപ്പറിഞ്ഞ കല്ലുമുണ്ടെടുത്ത സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ അറിയാത്ത ഒരു വെറ്റ കർഷകൻ്റെ ഗ്രാമീണ കർഷകൻ്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയാണ് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ എത്ര പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആസ്തിക ദാർശനികനായ വാട്ടേ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പാൽക്കാരി മതവിശ്വാസിയാവുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്നാൽ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുകയില്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിത വിഷയം നൽകുന്നു മനഃശാന്തി നൽകുന്നു കുടുംബത്തിനോ നിങ്ങളൊരു നിമിഷം ഓർത്തു നോക്കും ഞാൻ മുമ്പേ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഡെസ്തോവസ്കിയുടെ കരമസോ സാധനം വായിച്ചു അതിൽ നീവാൻ എന്ന കഥാപാത്രം ലിസോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടോ എന്ന് നൽകുന്ന മറുപടി എല്ലാ മക്കളും ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ ആരും തുറന്നു മറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇതൊരു യൂറോപ്പുകാരൻ്റെ പുലമ്പലാണ് പിന്നെ ഞാൻ മാധവിക്കുട്ടി എന്ന കമലാസുരയായി മാറിയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഒട്ടേറെ കഥകൾ വായിച്ചു കിരിപ്പറിഞ്ഞ ചക്രസ് വൃദ്ധ കോലാട് തുടങ്ങിയ കഥകളൊക്കെ ഒറ്റൊന്നും വേണം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അത് കീറിപ്പറിഞ്ഞ ചക്രസ മകൻ ഡൽഹിയിലാണ് എന്നോ പോയതാണ് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മകനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അമ്മ ഏതോ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയണം അപ്പൊ മകനോട് പറയാ എൻ്റെ മോനുണ്ട് ഡൽഹി അവനോട് എനിക്ക് ഒരു ചക്രസ് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയണം അവൻ മദ്രാശി പഠിക്കണമെന്ന് കൊടുത്തയച്ച ചക്രസാണ് ഉപയോഗിക്കും കീറിപ്പറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞ അമ്മ അകത്തു പോയപ്പോൾ സഹോദരി ചോദിച്ചു നീ ഇപ്പോൾ വന്ന് അമ്മയെ കാണാനാണോ അതാ മകൻ്റെ മറുപടി ഡൽഹിയിൽ വലിയ ജീവിത ചിലവാ ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പ് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാകാൻ വന്നതാ അപ്പൊ സഹോദരി ചോദിച്ചു അതുകൂടി കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ അമ്മയെ മറക്കില്ലേ അതാ മകൻ്റെ മറുപടി അമ്മ എന്നെ മറന്നില്ലേ പിന്നെ എന്താ അമ്മയെ മറന്നാൾ സ്വന്തം മാതാക്കളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന പിതാക്കന്മാരെ തള്ളിപ്പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ലോകം നൊന്തു പറ്റ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ മടിയില്ല തമ്മാട് ലോകം സ്വന്തം കുടുംബിനെയും കുട്ടികളെയും വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത മക്കളുടെ പ്രയാസമില്ലാത്ത മാതാ പിതാക്കന്മാരുടെ ലോകം വളാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു ഉമ്മ അത് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും മരണപ്പെട്ട ഒരു മാസത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ അവസാനത്തെ മാംസവും
വരാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം ഒരിക്കലും ഹൃദയാകാതം പോലെ മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് കരിപ്പൂർ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ മാരുതി വേൻ്റെ ഡ്രൈവർ കാസിൻ ചോദിക്കാണ് ഇത്ത ഇക്ക ഏതായാലും മരിച്ചു നിനക്കും കുട്ടികൾക്കും ജീവിക്കണ്ടേ അത് ഈ മാരുതി വേൻ വാടക കൂട്ടല്ല വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ പക്ഷേ മയ്യത്ത് കയറ്റിയാൽ മൃതശയം കയറ്റാൽ അപശകുല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാരുതി വേൻ പോകാം ഇക്കാരുടെ മയ്യത്ത് നമുക്ക് വാടക വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചു അതാ നല്ലത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പാത്ത് മാറും അങ്ങനെ മയ്യത്ത് ഈ മാരുതി വണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ മാ ആ മയ്യത്തിന് ആത്മകഥം കൊച്ചുപാ മനോഹരമായി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കെൻ്റെ പാത്തുന്നിയും കുട്ടിയാലേടി കിടക്കാനായിരുന്നു മോഹം എന്നാലും എൻ്റെ പാത്തു ബുദ്ധിമതിയാണ് കാലത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ അവൾക്ക് അറിയുമല്ലോ എന്ന ഒരാത്മകഥമുണ്ട് കല്ലായി പാട്ടി പത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കാശ്മീരിൻ്റെ വിധം ഇത്ത നമ്മൾ ആ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ ദുശകുണ്ടാക്കുന്നത് തറവാട്ട് കൊണ്ടുപോയല്ലേ നല്ലത് പിതാവ് എതിർ തോക്കുണ്ട് അപ്പോഴും പറയുന്നു തറവാട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വീട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം മുമ്പൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും തട്ടാനും ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ വെറുതെ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവും തട്ടാനും പോയി ആരാളെ ഞാൻ സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും സെക്യുലറിസവും നാഷണലിസവും എല്ലാ ഈസം മരിച്ചു ഇനി ഒരു ബാക്കി ഒരു ഈസം ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഞാനീസം അല്ലെങ്കിൽ അവനോനിസം സ്വന്തത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു കഴുകന്റെ കണ്ണുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കഴുകന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ശവത്തിലാ നോക്കുക രാജാളി പക്ഷികൾക്ക് പകരം കഴുകന്റെ കണ്ണുകൾ കിട്ടിയ ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതം സുഖിക്കാനാൻ ധരിച്ചു കാണുന്നൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് കൊതിച്ചു എങ്ങനെയും തട്ടിയെടുത്തു കിട്ടിയതൊക്കെ കിട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവമുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഇരുന്നൂറോളം കോടി മനുഷ്യർ പട്ടിണിയെടുക്കാണ് എന്താ കാരണം എല്ലാം തങ്ങളേതാന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വരുന്ന തലമുറ അവകാശങ്ങളായി കവർന്നെടുത്ത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വികസന വിരോധിയാവും പക്ഷെ ആയിക്കോട്ടെ കാരണം എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്കും അവിടെ പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നദികൾ എവിടെ തോടുകൾ എവിടെ കുളങ്ങൾ എവിടെ മലകൾ എവിടെ പാറകൾ എവിടെ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയതാണ് ദൈവം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയതാണ് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില ജീവിത ദർശനം കഴിഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്ക് കൊല്ലങ്ങളിലൂടെ സംരക്ഷിച്ചു പോയ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പാറകളില്ല മലകളില്ല തോടുകളില്ല കുളങ്ങളില്ല ജലാശയങ്ങളില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ തലമുറ തകർത്തു കളഞ്ഞു ആർത്തി മൂർത്ത ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങൾ ആർസുര കാലഘട്ടത്തിലെ ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങളൊക്കെയും തട്ടി വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം തൻ്റെ തലമുറക്ക് വഹിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഫലമോ കടമനിട്ട് പാടിയതുപോലെ വിഷവാദ മൂതാത്ത വിഷവാണി കേൾക്കാത്ത വിഷ നീര് കുടിക്കാത്ത നാടെവിടെ മക്കളെ നാടെവിടെ മക്കളെ ഭൂമിക്ക് ചരമഗീത വഴിയല്ലോ ഓയിൽ വി കുറിപ്പ് എന്താ വേറെ ഫസാദ് മനുഷ്യകരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനപരമായി കരയിലും കടലിലും വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലും മണ്ണിലും വിഷവും നാശവുമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കും അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ചില അധ്യാപനുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് നിലപാട് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് സമന്മാരാണ് തുല്യരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാണ് ഒരേ അച്ഛന്റെ മക്കൾ ഒരു അമ്മയുടെ മക്കൾ ഒരേ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടികൾ ഏവരും ആദമൻ ആദമോ മണ്ണിൻ എല്ലാവരുടെയും ദൈവം ഒന്ന് പേരീശ്വരനാവട്ടെ ദൈവമാകട്ടെ കർത്താവാകട്ടെ പരമേശ്വരനാവട്ടെ അള്ളാഹു ആകട്ടെ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ദൈവം ഒരൊറ്റ അച്ഛൻ ഒരൊറ്റ അമ്മ അവരുടെ മക്കൾ അതിനാൽ അന്നാസോ സവാശ്യത്തും കസ്നാൻ മിഷ് ചീർപ്പൻ പള്ളികൾ പോലെ സമന്മാരാണ് തുല്യരാണ് ഇത് ആധുനിക കാലത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജാതി സമുദായം വംശം വർഗം വർണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ലോകവും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകവും അങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോക വാക്സിൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജേതാവായി തിരിച്ചു വന്നു കാഷ്യസ്കിലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതാ പറയുന്നു ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അവിടെ ഭക്ഷണമില്ല കാരണം ഇത് വെള്ളക്കാട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണപ്പതക്കം കാണിച്ചു ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അടയാളമായി മാനേജർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് അമേരിക്കയുടെ പേര് ലോകമേ എത്തിച്ച അപ്പം മാനേജർ പറയുന്നു ഇവിടെ കറുത്ത പട്ടിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കും ആഹാരമില്ല അപ്പം മാനി താങ്ങി
ഓവി വിജയന്റെ ധർമ്മപുരാണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് നീന്ത പനയോലകളെ തലോടി വന്ന മന്നമാരുതൻ കേരളക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ അത് സമത്വത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ സന്ദേശമായി മാറുക അവിടെയാണ് മലയാള കവി പാടിയത് അന്ന് തൊട്ടാണ് ഈ കേരളം നേകത്വത്തിൻ പരിമളം ഏറ്റവും രസിച്ചിതേയിലം തെങ്ങൽ പരത്തി കോമളം എല്ലാ മനുഷ്യൻ സമന്മാർ തുല്യാർ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ബാധ്യത പൂർത്തീകരിക്കുക മനുഷ്യനുള്ള ബാധ്യത പൂർത്തീകരിക്കുക ടോസ് ചോയ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു യാചകന്റെ വീണി ഇറക്കി വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ടോസ് ചോ പോസ്റ്റ് കൈ ചോട്ടി ഒന്നുമില്ല ടോസ് ചോ പറഞ്ഞു സഹോദര എന്റെ വശം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് താങ്കൾ പലതും തന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ടോസ് ചോയ് പറഞ്ഞു ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്നെ സഹോദര എന്ന് വിളിച്ചില്ല ആ വിളി എനിക്ക് മഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അതാണ് മനുഷ്യരെ സഹോദരന്മാരായി കാണുക അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയോടുന്ന മുഖം അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുക സാമൂഹ്യ നീതി പുലരുന്ന ലോകമുണ്ടാവുക എല്ലാവരുടെയും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പണം വിദ്യാഭ്യാസം ചികിത്സ വെള്ളം വെളിച്ചം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക ജീവന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും സ്വത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുക വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധന അങ്ങനെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ നീതി പുലരുന്ന ഒരു ലോകം പോരാ ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക മാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല കടിക്കാൻ വരുന്ന പാമ്പിനെ കൊല്ലാം മാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു മരത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി പ്രവാചം ചോദിച്ചു പഴമില്ലാത്ത മരത്തിനെന്താണ് കല്ലെറിയുന്ന മോനെയെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു തമാശ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അരുത് മോനേ മരത്തിന് വേദനിക്കും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലൊരിക്കൽ പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനായ അന്തി സത്യനന്ദിക്കാടു കൃഷ്ണാശ്രം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര വെച്ചപ്പോൾ സത്യനോട് പറഞ്ഞു സത്യ നിന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്റെ അഭിവാദ്യം അറിയിക്കണം സത്യ അന്തിക്കാട് മുഖത്ത് ബഷീന്റെ മുഖത്തേക്ക് അത്ഭുതത്തോട് നോക്കി ആരാ താങ്കൾ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ നാട്ടിൽ ബഷീ പറഞ്ഞു നിൻ എന്റെ വീടിലെ ബഷ് സത്യ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആൽക്കവലിയിലെ ഒരു വലിയ ആൽമരം ആ ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ എനിക്ക് ഞാൻ തണലിൽ അനുഭവിച്ചു അതിൽ ഇളം കാറ്റുകൾ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു ആ മരത്തോട് എനിക്ക് വലിയ ബാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിവാദ്യ ആ മരത്തെ അറിയിക്കണം അപ്പഴും മരത്തെ അഭിവാദ്യം അറിയിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സത്യം ബഷീന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയോ ബഷീർ പറഞ്ഞു സത്യ നിനക്കറിയാമോ എന്റെ പ്രവാചകൻ മരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് മലയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ മനജാലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാർശനിക കഥ എഴുതിയ ബഷീറാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെ പാമ്പ് കുറുക്കൻ അല്ലെ കുറുനരി എല്ലാം ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏകത വിശ്വാസവും മരണാഞ്ജീവ വിശ്വാസവും ആ സന്ദേശം നൽകിയ പ്രവാചക വിശ്വാസം നൽകുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ സമത്വമാണ് തുല്യതയാണ് ഇന്ത്യ പോലും അനുഭവിക്കുന്ന ജാതീയമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ പ്രവാചകന്റെ വിപ്ലവം നയിച്ചു വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയ വിജയഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ അറിയാത്ത അന്വേഷണം അറിയാമോ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ലോകത്തിലെ ജനകോടികൾ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തുമായ കയബേട് മൂലം ഒരാൾ കയറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് വിജയപ്രഖ്യാപനം നടത്താനാണ് ആര് എത്യോപ്യൻ അടിമയായിരുന്ന കരിക്കട്ട പോലെ കറുത്തവനായിരുന്ന ഉമയത്ത് ബിൻ അഹലബിന്റെ ചാട്ടവാറടികൾക്ക് ശരീരം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന യജമാനത്തിയുടെ ആക്ഷേപശകാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അപമാനിതമായി ജീവൻ നയിച്ചിരുന്ന ഉമയത്തിനെ പ്രവാചകൻ വിമോചിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ആ വിജയപ്രഖ്യാപനമാണ് വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിന് മുകളിൽ കയറി അദ്ദേഹമാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയ പ്രവാചകനും അനുയായികളും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നീണ്ട ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ പത്തിരുപത് കൊല്ലം നീണ്ട ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ബിലാലി ബിൻ റബാഹൻ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു കറുത്ത കാക്കത കേബഴമഴ കയറി കുറുങ്ങുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല നിങ്ങൾ നോർത്തു നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപതാം വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ ആഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ
ഒന്ന് മുന്നിൽ ചേർന്നാൽ എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് ജീവിതങ്ങളുടെ സംയോജനമാണത് മുന്നിൽ ലിബാസും വെക്കുവാൻ ലിബാസും ലോഹന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം ബാലിൽ പരസ്പരം ഒഴുകി ഇഴുകി അലിഞ്ഞു ചേരുന്നവരാണ് ദമ്പതികൾ അങ്ങനെ ദാമ്പത്യത്തെ മനോഹരമായ ദാമ്പത്യം അയൽക്കാരം പട്ടിണിയിലേക്കുമ്പോൾ വയറുത്തുന്നോ നമ്മൾ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല സമൂഹത്തിൽ എവിടെ എവിടെ പാദമേവശം നിഷ്ണിക്കപ്പെടുന്നോ സമ്പന്നരെ സ്വത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശം സാമൂഹ്യനീതി വരുന്നു ലോകം സർവോപരി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയും അവൻ്റെ പ്രതിഫലം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ജീവിതം അവസാനിക്കും വാക്ഷണികമാണിത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ജീവിതഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തേത് അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ലോകം രണ്ടാമത്തെ ഗർഭസ്ഥ കാലം മൂന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പരി മോഹന്യനായ ടി എം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഈ ലോകം പരീക്ഷ ഹോൾ നാലാമത്തെ ജീവിതം മരണത്തോടെ ആരംഭിക്കും നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡി കുളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കരിച്ചു കളയേണ്ടതില്ല മണ്ണിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല മരണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരത്തോട് വിട പറയും ഭൂമിയിൽ മനസ്സിന് തീരുമാനമെടുക്കും ശരീരം നടപ്പാക്കും അത് ഗുണവും ദോഷവും നന്മയും തീരും ആത്മാവ് ശേഖരിക്കപ്പെടും അതിന് ഹൈന്ദവ വേദ വാക്യമനുസരിച്ച് സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറയാം ആത്മാവിൻ്റെ ശേഖരിച്ച കർമ്മങ്ങളുമായി അതിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കും മരണത്തോടെ അതിൻ്റെ രക്ഷാശിക്ഷകൾ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കും ആത്മീയ അനുഭവം ഭൂമിയിൽ പോലും ശാരീരിക അനുഭവത്തെക്കാൾ ശക്തവും തീവ്രവുമാണ് നാലാമത്തെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തേത് ഉയർത്തെഞ്ഞെടുപ്പ് ലോകമാണ് നന്മ തിന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നീതി പുലരുന്ന ലോകം എവിടെ വെച്ച് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ നീതിയും പുലരുന്ന ഒരു ലോകം അക്രമികളും കൊലയാളികളും കൊള്ളക്കാരും അധർമ്മികളും ബലാത്സംഗക്കാരും പിടിച്ചുവരിക്കാരും പ്രതിസ്ഥാനം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ലോകം പുണ്യവാളന്മാരും സച്ചരിതരും നന്മ ചെയ്തവരും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയും പ്രതിഫലവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു ലോകം അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക കണ്ണുള്ളവർ അവിടെ കണ്ണുള്ളവരാവണമെന്നില്ല ഇല്ലാത്തവർ ഇല്ലാത്തവരാവുകയില്ല വെളുത്തവർ വെളുത്തവരാവില്ല കറുത്തവർ കറുത്തവരാവണമെന്നില്ല മനുഷ്യ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയും ബാഗതയും നമ്മിലാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും നമ്മിലാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു സ്വർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ആ സ്വർഗം നേടാനുള്ള വഴി എന്ത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പരീക്ഷ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ ജയിക്കണം ആഗ്രഹിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരം എഴുതണം രോഗം മാറണമെങ്കിൽ രോഗം മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം രോഗം മാറാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മരുന്ന് കഴിക്കണം കുറേ മരുന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രോഗം മാറൂല ആൻസർ പേപ്പർ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ പാസ്സാവൂല ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിശ്ചയ ഉത്തരം എഴുതണം അതുപോലെ നിശ്ചിത രോഗത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മരുന്ന് കഴിക്കണം സ്വർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണ് സ്വർഗത്തിന് ദാനമായ സ്വർ ദൈവത്തിന് ദാനമായ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച വഴിയിലൂടെ ആരെല്ലാം പോകുന്നു അവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിശ്ചയ ഉത്തരം എഴുതിയവർക്കേ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ ലോകത്തിന് നിശ്ചിതമായ മരുന്ന് കഴിച്ചവരെ രോഗം മാറുകയുള്ളൂ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേ സമയം ദൈവ ശിക്ഷക്കോ അത് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബോധപൂർവ്വം ധിക്കാരവും നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഐഹ്യ ജീവത്തെ കളിതമാശയായിരിക്കും വേദഗ്രന്ഥത്ത് ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ വെറുതെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ജീവിതം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യതയും നമ്മിലാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും നമ്മിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിയും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ബദ്ധതയും നമ്മിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മിലാണ് സാമൂഹ്യനീതി നമുക്കാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ള വരെ നമ്മെ നമ്മെ നന്നാക്കുക നമ്മെ മാറ്റിപ്പണിയുക നമ്മുടെ വിലയിരുത്തുക നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ നമുക്ക് നിർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആത്മപരിശോധന നടത്താം ഏത് മനുഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടികൾ നിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ ലോകത്താർക്കും നൽകാത്ത തലമുടി കൈവിരൽ കൈയക്ഷരം ഗന്ധം കണ്ണ് വ്യക്തിത്വം അസ്തിത്വം നൽകിയ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയിച്ച വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി
അവസാനം മനശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ വലത് കൈയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മുടെ സർത്താവിനൊക്കെ സമീപിക്കാം പ്രപഞ്ചനാരായണ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കേവർക്കും അവൻ ഇരു ലോകവിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇരു ലോകവിജയത്തിന് നൽകുവാൻ പ്രപഞ്ചനാഥനോട് അകം തുറ തുറ നിറയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ നാഥ പരമകാരണികനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കേവർക്കും നീ ഞങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ വീഴ്ചകളും എല്ലാ തെറ്റുകളും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു തരണമേ നിനക്ക് ഇന്നേവരെ പൊറുക്കാതെ ഒരു തെറ്റോ ഒരു കുറ്റവും ഞങ്ങൾ നീ ബാക്കി വെക്കല്ലേ നാഥ സർവശക്തനായ ദൈവമേ പരമകാരണികനായ ദയാനിധിയായ പ്രപഞ്ചനാഥനായ ഈശ്വര അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ജീവിതവും മനഃശാന്തിയുള്ള ജീവിതവും ഭദ്രമായ കുടുംബവും സുരക്ഷയുള്ള സമൂഹവും ക്ഷേമമുള്ള രാഷ്ട്രവും പ്രശാന്തമായ ഒരുവും സർവോപനിൻ്റെ പ്രീതിയും നിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകി ഞങ്ങൾ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയ്ക്കണമേ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ കെട്ട നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി വാഹൃദാവാന അനുമതിയില്ലായി റബ്ബില്ലാരമിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ സമാധാന പ്രാർത്ഥന അസ്സാം വലൈക്കും വര